vandaag bidkoos vir 2024. Ons betree die laatste dag van Godse plan aan gaan die mens op aarde. Ek geloof dit rechtig. Um, daar is chaos en misleiding wat toeneem op die aarde. Onder die nasies en dis menselik soms wanneer ons dit sien dat daar grade van angst en vrees in ons levens manifesteer. Ons wonder soms, nee, as ons kyk na wat gebeur, wat gaan in die toekomst plaasvind? Is ons ok? Um, gaan die Heere, is die Heere nog met ons? Ons wonder soms oor hierdie goed, nee. En dis menselik, en ek wil julle bemoedig vandag. Die woord sê, I will never leave you and never forsake you. Amen? Dis die belofte wat die Heere gegeet. Nou dit wat ons ken en verstaan van die wereld, is bezig om starig maar seker te verander. Is dit nie so nie, nee. Met die keer kyk ek na dinge wat gebeur in die wereld, selfs in George, dan denk ek, dit is nie meer die nie. Mense tree op, op sekere maniere, sekere wette word deurgegee, dinge wat algemeen aanvaarbaar word in die oog van die mens, dan denk ek, het jylle mal geword? Is jylle blind? Hoe kan dit aanvaarbaar wees? <laughs> maar starig maar seker kan ons sien hoe dinge bezig is om te verander. En as gevolg van dit, kan dit ook veroorzaak dat daar ongewenste emoties in ons ontstaan. Verhoogde stress, dalke knoop in jou maag, nee. Want ons worstel met die onbekende toekomst. Angst en vrees, anxiety en fear, is aftakelend, nee. Dit breek ons af, dit, dit het een negatieve invloed op ons levens. Want het kan ons gedagtes en ons percepties, ons volheid in die leven en ons gezondheid oorweldig en dit vernietig. Vrees en angst is wapens van die vijand. Dit is van sy sterkste wapens wat hy gebruik om ons geloof in God te ondermijn en dit te vernietig. Want ongeloof, die negativiteit, vrees en angst is, is die teenoorgestelde van geloof. Is dit nie so nie? En vijand, die vijand gebruik daar as wapens. Om het eenvoudig te stel, dit is een, een moeilike uitdaging vir christen, om hulle geloof te behou, as hulle harte gevul is met vrees en angst. En ek dink is belangrijk dat ons ons geestelike vaardighede sal aanwend, om vrees en angst te oorkom. Want God het vir ons die, die hulpmiddels gegee, in die woord, om vrees en angst te oorkom. En ons moet ook verstaan, dat daar een verskil is, tussen angst en vrees. Angst en vrees kom voor, wanneer ons een bedreiging vir ons algemene welstand teekom. Nee. Angst, bekommernis, is een reaksie op een denkbeeldige bedreiging. Iets wat ons in ons gedagtes dink, en is een denkbeeldige bedreig, bedreiging, dit bestaan nie werkelijk nie, terwyl vrees een reaksie is op een werkelijke bedreiging. Om die verskil tussen die twee te herken, denk ek gaan ons help om al by te oorkom. En elke mens reageer ook verskillend, nee, op angst en vrees. Ons kan diezelfde fysische en emotionele reaksie op al by ervaar. En ek gaan vir julle paar symptome noem hier. Nou, as jy hierdie symptome ervaar in jou leven, is dit nie te sê jy het nou vrees of angst nie, daar kan ander oorzake ook wees, maar gewoonlik is hierdie symptome wat ons kan identificeren in ons levens, wanneer daar angst is, wanneer daar vrees is, senewiachtigheid, probleme met spuisvertering, Hart, hartkloppings, rusteloosheid, naarheid, gevoel van gevaar, slapeloosheid, hoofdpijne, gevoel van hulpeloosheid, obsessieve gedagtes, nee, die onnodige gedagtes wat in jou kop maal, jy oordink al ewig alles, nee. Ander mense het al lang al laat gaan, maar jy oordink dit, oor hy ding heel tyd, paniek aanvallen en verwacht die ergste uitkomste altyd. Dit is baie keer symptome nie, van angst. Nou, kom ons kyk gaan bykie na angst. God het ons ontwerp met baie eigenskappe. Ek dank die Heere daarvoor. En een van die eigenskappe 
is ons verbeelding, your imagination. Elkeen van ons het die eigenskap ontvang, en het kan vir ons baie voordelig wees. Vooral as ons een oplossing vir een probleem visualiseer, of ons lees een boek, en jou gedagtes visualiseer jy wat jy lees, of as jy iets beplan vir die toekomst, of selfs in een restaurant, wanneer jy die spijskaart lees, nee, weet jy van jylle nie, baie keer as ek het so lees, dan visualiseer ek al, ek proe al die lekker stuk stuik, wat ek gaan bestel, nee. Um, so, dit kan een goeie ding wees. En as jy mooi daaran dink, ons gebruik ons verbeelding baie keer, um, dier die dag onbewustelik. Alles, waarmee ons elke dag interactie het, soos technologie, um, vervoer, die medicie, bestaan as gevolg van mensens verbeelding. Ek dink, as ons nie die eigenskap gehad het van verbeelding nie, sal ons seker nog in die steentijdperk geleef het. Maar iemand het enig gesit en hulle het hulle self verbeel en gevisualiseer hoe die mens vlieg. Hoe kan ons dit doen? Nee, iemand het gedink, jo, wat as ons heel tyd elektriciteit en licht kan hee, of as ons met mekaar kan gesels, um, via een telefoon, sonder kabels, nee, cellfoon is toe later uitgedink en ontwerp, en, en so, dit het iwers begin in die mens sy verbeelding, maar as ook in nadelige kant van ons verbeelding, vooral wanneer ons een bedreiging in ons gedagtes voorstel, wat nie bestaan nie, Wie kan getuig van dit? Ons doen dit baie mal, nee. Jy verbeel jou, daar is iets wat jou bedreig, maar dit bestaan hier erg nie. En ons lichaam reageer negatief daarop. Dis net een denkbeeldige bedreiging. Nou, hierdie conditie staan algemeen bekend as angst. Anxiety. Byvoorbeeld, baie van ons raak angstig wanneer ons voor mense moet praat. Ons raak angstig, wanneer ons negatieve moendlikhede bedink soos, hierdie kan gebeur, of daardie kan gebeur, wat gaan gebeur as ek my werk verloor, as ek my kar verloor, my besittings verloor, wat as ek een verkeerde besluit maak, wat as ek misluk in my, uh, nieuwe, in my nieuwe bezigheid, wat as ek doodgaan, Dis alles denkbeeldige bedreigings, dit het nog nie gebeur nie, en dit veroorzaak angst in ons levens. Nou, alhoewel dit moendlik is, dat hierdie dinge kan gebeur, bestaan hierdie denkbeeldige bedreigings eindelijk maar net tussen ons oore nie. Sommige van ons mag ook hierdie angstige gedagtes aanhoudend bedink, en met die verloop van tyd ouwens, word hierdie gedagte so sterk, dat ons het begin gloe, en as jy daai punt bereik, is het gevaarlik, want het vernietig jou jylle mens wees. Dit begin jou leven beheer, en jy neem ook besluiten op grond van die angst wat jy ervaar. En baie keer is het desperate besluite, verkeerde besluite, as gevolg van die angst, wat alles net denkbeeldige bedreigings is. Kom ons gaan verder, ons kyk bykie na vrees. Vrees kom voor wanneer ons een werkelijke bedreiging vir ons welstand teekom. Vrees is een van ons meest basisse emoties en is deel van ons autonome senewestelsel. Die autonome senewestelsel beheer ons lichaamsfunksies waarvan ons nie bewus is nie, soos jou hartloop, jou spuisvertering, um, jou asemaling, Jy dink moes nie daar aan, oké, okay, hart klop nou, toe, okay, volgende, dis, dit gebeur onbewustelik, nee. Vrees veroorzaak een verhoogde bewustheid en is een beskermende en een oorlevingsreaksie wanneer ons een werkelijke bedreiging in die gezicht staar, die veg of vlug reaksie. Dit is wat vrees veroorzaak. Ek meen, het jy al gesien hoe hart klop een bosbouwer as hy per ongeluk een boom verkeerd afgesaag het, en die boom val na sy kant toe. Sommige het dit al fysisch gesien, nee, hoe die persoon hard loop. Dit is een werkelijke bedreiging, instinctief veroorzaak die vrees, dat die persoon optree. 
Sy ervaring bestaan nie uit een oeractieve of een onbeheerste verbeelding nie. Die bedreiging is werkelijk en levensgevaarlik. Nou, omdat angst hoofdzakelijk bestaan uit een denkbeeldige bedreiging en vrees uit een werkelijke bedreiging, denk ik moet die twee op verschillende manieren hanteer word. Ek wil op op julle sê, die ene het ons meer beheer oor as die ander ene. So, hoe hanteer ons angst dan? Of julle paar verse lees daar in Matthies 6 vers 25, luister gauw wat skryf Jesus. Daarom sê ek vir julle, moet nie julle kwel oor jou leven nie, met ander woorde, moet nie angstig wees nie, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor jou lichaam, wat jullie sal aantrek nie. Is die leven niet meer als die voedsel en die lichaam als die kleren nie? Kijk dan die voels van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie by mekaar en skiere nie en toch voed jullie hemelse vader hulle, is jullie niet baie meer waard als hulle nie? Wie toch onder jullie kan dier om te kwel, een el by sy lengte voeg? Dis te vergeefs, dit, hoekom is jy angstig oor die dag van morgen? Jesus sê, Ek is met jou, ek sal jou versorg, ek is saam met jou, moet nie angstig wees nie. Jy sien, God het ons ontwerp met selfbewustheid. Met een verstand wat analytisch kan dink, met herinneringen, met geloof en een Godbewustheid. God het ons so ontwerp en hierdie eigenskappe kan ons gesamentlik help om angst te bestuur en het oorkom, en die een van die maniere om angst te hanteer, is om die angstgedagtes neer te skryf. As dit bykie een kant, skryf het neer, skryf neer wat jou angstig maak, en hoekom is dit voordelig, dit skyf die inlichting tussen jou oor en papier. Dit help om die nutteloos herhaling van die dinge in jou gedagtes, wat angst veroorzaak te verminder. Nog een voordeel, Dit gee jou beter perspektief. Dit help jou om na die groter prentje te kyk. Dit help jou om bykie meer objectief na jou situasie te kyk. En dit veroorzaak denken wat gebaseer is op die werkelijkheid en nie op emoties nie. Wees versuchtig vir gevoelens en emoties. Ons kan het nie vertrouw nie. En dier het neer te skryf, help het jou om met een ander perspektief na jou situasie te kyk. Nou, die volgende vraag, ek gaan het nou vir julle gee, is ontwerp om die oorsprong van jou angst te isoleer, afsonderlik van al daar die dinge in jou kop, wat, waarmee dit verstrengel is. Want ons wil duidelik sien, wat veroorzaak die angst in ons levens. Nou, ons is een siel, gees en een lichaam, nee. Ons bid natuurlijk, dat die Heere ons sal help, om die angst, um, dat hy die angst verweider uit ons levens uit, dis recht so, dis waar ons begin, dis een geestelike oorlog, maar, ons het een siel ook, en hierdie siel moet gekonditioneer word, hy moet in lijn kom met Godse woord, en as baie keer, dinge wat ons kan doen, wat ons help, om hierdie siel, waarin ons ons angst ervaar, te beheer, op een beter plek te kry, dat het nie ons leven regeer nie, en een van die maniere is om hierdie oefening te doen, en jouself hierdie volgende vraag af te vraag, en wanneer jy dit doen, wil ek jou aanmoedig, doen dit, waar jy een kant is, alleen is, sonder afleiding, word stil, en begin dier gebed, sê jyre, hierdie is my situasie, ek, ek is angstig oor die volgende, praat jou hart uit voor die heren. deel jou gevoelens met hom, deel jou gedagtes, jou emoties met hom, sê vir die heren, hoe jy binnen kan voel en hoe dit jou affecteer, praat met hom daar oor, en vraag die vader om dier sy gees in te grijp in jou gedagtes, om hierdie klomp negatieve gedagtes op te klaar, en jou te help om hierdie angst te oorkom, en wanneer jy dit doen, my nie hastig wees nie, Neem jou tyd met elkeen van hierdie vraag en doen het biddend. Nou, sê dat ek vandag vir my flip, maar ek is ok, ek ervaar nie angst nie, gewoonlik, ja nie, Harry, 
is ons nog niet bij die plek waar ons rechtig angstig raak nie. Die jaar begin nou net, ons is allemaal opgewonde. Of dalk het jy die hele december dier gewerk, en jy voel moeg, en jy is angstig, en het nieuwe jaar het al begin, jy weet nie hoe jy dit gaan hanteer nie. Maar kan jou waarborg, as jy nie nou angst ervaar nie, Ivers in 2024 gaan die storms kom, gaan daar een storm wees, dan gaan ook een moeilike tyd wees, wat jy dalk angstig gaan wees, en hier is een hulpmiddel om jou te help, om dit te oorkom, want dit is een gevaarlijke wapen van die vijand, dier angst kan die vijand jou leven vernietig, en, en die leven veel moeilijk maak, so, sit jy in kant, en biddend, vraag jy die vraag vir jouself, en beantwoord dit, skryf het neer ook, skryf jou antwoorde neer, Dan kan je een vriend of een vriendin vraag, om samen met jou dier die vraag te gaan. Gebruik hulle as een sounding board. Laat hulle saam met jou gesels oor die antwoorde, bespreek dit met hulle, natuurlijk iemand wie je kan vertrouwen. Nou ek het hier die vraag, um, ek gaan het op die skerm gooi, en as jy wil kan jy dit gerust neerskryf, of neem een fotokie met jou foon, so dat jy dit het, dit gaan jou help. Eerstens, definieer die angst specifiek. Definieer dit specifiek. Bijvoorbeeld, ek is bekommerd oor, wat ook altijd mag wees. Tot wat er mate word die angst dier my verbeelding veroorzaak? Wat er feitelike bewijzen het jy om jou angst te rechtvaardig? Tyk hier is daar nie, nee, maar ons dink, daar is werkelijke bewijzen. Is daar feitelijke bewijse wat die angst verdrijf? Bestaan die ding wat die angst veroorzaak huidiglik? Wat is die waarschijnlijkheid dat hierdie ding in die toekomst sal plaasvind? Geen, gering, 50-50 of hoog? Het die ding wat die angst veroorzaak al voor je voorgekom? Is daar snellers wat die kommer initieer? Is die angst gebaseerd op een leen, of die waarheid? Is daar waarhede wat die kommer uit die weg ruim? Is dit voordelig van mij om daar oor bekommer te wees? Wat is die voordele om het te laat gaan? En dan, laatstens, identificeer tenminste drie dingen wat je kan doen om in die angst te oorkom. En as jy mooi dier hierdie vraag gaan, en je begin het te beantwoord, dan besef jy eindelijk hoe angst eindelijk net een denkbeeldige bedreiging is. Maar die vijand gebruikt het om die leven vir ons moeilik te maken. Want hy wil hee, jy moet dink, hierdie goed gaan er erg gebeur. Hou ons moet het die toelaat nie. En zodra je jou antwoord op elke vraag gedokumenteer het, dan neem je besluit om jou antwoorde op hierdie vraag weer eens deur te gaan dat die volgende dag oor een week of ivers in die toekomst, skeduleer een specifieke tijd, wat jy weer gaan sit, en dier hierdie antwoorde gaan. En in die tussentijd, aangezien al hierdie gedagtes, aangaande die angst gedokumenteer is, en jy een vastgestelde tijd het, om elke antwoord te herzien, is dit nie nodig om nou weer, Hier die nadelige gedagtes van wat kan gebeur te herontdek nie. Is nie nodig nie. En as jou gedagtes probeer om daar te dink, en ek kan jou waarborg, dit, dit sal, het gaan weer in jou gedagtes opkom, stel jouself in kennis, dat jy het wel een geskedeleerde tyd, wat jy weer naar dit gaan kyk. En die tyd is nie nou nie. Het is nie nou nie. En wanneer jou antwoorde biddend herzien, bevestig dit vir akkuraatheid en jy kan nog inlichting bijvoeg. Maar ons is net een manier om jou te help, om jou gedagtes te orden, te analyseren, en te orden en weer in lijn te kry met Godse woord. En jy gaan vind, wanneer jy weer die antwoorde lees van hierdie vraag, gaan dit jou negatieve emoties, wat dier jou angst veroorzaak word, neutraliseer. Philippense 4, 6, wees oor niks bezorg nie, maar laat jylle begeertes en alles dier gebed en smeking met danksegging voor God 
bekend wordt. In die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, zal je harte en je zinnen bewaar in Christus Jesus. Amen. So want hier ik vrees. Je ziet nou ons gedier in die laatste dag, zal die aantal werkelijke bedreigings voor ons aanzienlijk toenemen. Die aanslag die een christenskap, die waarheid, Jesus, jouw geloof, die Bijbel enzovoorts, dit gaan aanzienlijk toenemen. Dat wordt al hoe meer en meer en meer. En die tekens van die tye soos oorloe, natuur, rampe, siektes, ouwens gaan aanzienlijk meer word in die tye waarin ons leef. En hierdie is werkelijke bedreigings vir die gelovige en ongelovige. Ons sien dit gebeur, nee, oorloe, geruchte van oorloe. Mens is een levens wat werkelijk bedreig word. Ek weet, um, is er al teen gemaas, Rusland in Oekraïne, ik ben Michelle hulle in Oekraïne, sy levens is dagelijks, word het bedreig, en is werkelijke bedreigings, en hierdie dinge gaan alle meer begin gebeur in die laatste dag, en dit gaan een tijd wees, wanneer ons moet vasthou aan ons geloof in Godse woord, en sy beloftes, met ons hele hart, met alles wat in jou is, en die diegene wat gedier in die laatste dag lewe, gaan een ongelooflike geestelike storm ervaar, soos nog nooit van tevoren nie. En daarvoor moet ons gereed wees. Want ons fondatie, namelijk Jesus Christus, gaan geteiken word. Aanhoudend geteiken word. En as jy nog nie jou fondatie Jesus Christus gemaakt het nie, wil ek jou aanmoedig, doen het geris, jy gaan het nodig hee, in die tye waarin ons lees, leef. So ons moet gereed wees, vir ondenkbare geestelike gevechten en ons self voorbereid vir die storms wat gaan kom. Jesus skryf daar in Matthäus 7 vers 24 en hy sê, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en het doen, hom sal ek vergelijk met een verstandige man wat sy huis op die rots gebouw het. Sê gau vir jou langs jou, bou jou huis op die rots. Om te hou dat die school liekie, Build your house upon the rock, da 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 da. Moe dit nie vergeet nie, is belangrijk. Moe nie jou huis in die storm wil bou nie, bou hom voor die tyd, en bou op die rots. Vers 25, en die reen het geval, en die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai, en teen daar die huis aangestorm. En dit het nie geval nie, dit het bly staan want sy fondament was op die rots. Dis hoe jy vrees oorkom, bou jou huis op die rots, op Jesus Christus. En ouwens, so Satan sy invloed toeneem in die wereld, sal God sy geest proportioneel uitstort op sy, Christ, op sy geloviges, op sy kinders, so dat hy jou toeris en versterk om soveel as moeilijk siele te bereik. Dit is ons functie, op hierdie stadium op aarde, om siele te bereik vir die koning, en terwijl ons aanskou Godse profesie van sy raadsplan bezig is om vervuld te word, moet ons aandacht en volle op Jesus gehou word. Hou jou oor op Jesus, want jy sien, baie van hierdie profesie wat vervul word, is nie altyd positief nie maar is deel van Godse plan, op die ouwe in de werk alles goed uit, maar dit wat nou met Israel gebeur, is profesie wat vervul word, en het gaan nog moeilijker met hulle gaan, die hele wereld gaan tegen hulle draai, is deel van Godse plan, wat een vervulling kom, maar ouwens in hierdie tye waar ons leef, is het belangrijk dat ons ons oop Christus sal hou, Petrus was in staat ouwens om fysische wette wonderbaarlik te trotseer, Hy het uit die boot getlim en op die water begin loop, terwyl sy oog gevestig was op Jesus Christus. En net toe hy begin rondkyk na alles wat om hom gebeur, die fysische dinge, na die storms, het hy begin sink. Hou jou oop Christus. En dan, maak gereed, maak gereed vir oorlog. 
christenen moet gedurende die laatste dag geestelik versterk word, so dat hulle gereed is vir die strijd. Paulus het daarvan geskryf in die veesheers. Dit is so mooi, nee. Paulus het die wapenrusting van een antieke krijgsman vergelijk met die geestelike wapens wat ons nodig het om hier die geestelike strijd te strijd. Ek en jy het het nodig, ouwens, in hierdie geestelike oorlog, om staande te kan blij, in die aanvallen van die vijand. Ek wil jou aanmoedig, om sommer elke dag hierdie skrifte te bid, en te visualiseer, hoe jy hierdie wapenrusting aantrek. En verochend wil ek hier dat ons hierdie oefening moet doen, as jy nie omgee nie. Ek gaan dit vir ons lees, en terwijl ek het lees, in jou gedagtes, visualiseer, Jy, dit is nou een goeie manier om jou verbeelding te gebruik, hoe jy dit aantrek, nee, kom ons sluit goed die oor, kom ons sluit goed die oor, luister na hierdie verse, die verser 6 vers 14 staan daar, staan dan vast, met ander woorde, sien jou self, hoe jy vast staan, jou lendene is omgord met die waarheid, sien hoe jy jou self omgord, met die waarheid, the belt of truth, en met die borstwapen van gerechtigheid, Staan jy vast daar, jy raai borstwapen aan, en as skoene aan jylle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede, vandag visualiseer ons, hoe ons die skoene aantrek vir die evangelie, oor ons waar jy gaan, is jy bezig om die goeie nies te verkondig en te verspry, behalwe dit alles, neem die skuld van geloof, so in jou een hand, het jy die skuld van geloof, waarmee jylle al die vierige peile van die boose sal kan uitblis, en dan, neem die helm van verlossing, sien hoe jy die helm van verlossing op jou hoofd plaas, en dan die swaard van die gees, neem jy in jou ander hand, dit is die woord van God. Amen, maak maar oop, jy is gekleem met Godse wapenrusting, dit is wat jy nodig het, in die tye waarin ons leef, waar daar, geestelike bedreigings is, werkelike geestelike bedreigings, en ook fysische bedreigings is. Owens, maak gereed vir oorlog. Dan, ek sluit af hier mee, laat gaan en laat God. Let go and let God have His way in your life. Jy sien, vanuit die aardse perspektief, het ons een neiging en een begeerte om dinge te beheer. Is dit nie so nie? Kom nou manne, Wees eerlijk, nee. Ons wil die dinge beheer om ons. Ons wil in beheer bly. Ons voel gemakkelijk daarmee. Ons hou daarvan om een invloed te hee op die dinge wat ons levens beinvloed, dier die negatieve te verminder en die positieve te vermeerder. Maar daar kom een tyd in die toekomst, wanneer ons vermoe om te beheer wat gebeur gaan afneem. Daar gebeur per tyd maal dinge in jou leven waar word jy nie beheer het nie en dan gaan jy moet terugstaan, so dat God kan beheer, so dat hy beheer kan neem, in jou leven. In die laaste dag, gaan ons, een terrein binnen gaan, wat onbekend is, en ek weet nie van jylle nie, ek wil dit nie sonder God doen nie, en ek weet, as God een beheer is van my leven, hoef ek nie angstig te wees nie, hoef ek nie vrees bevangen te wees, nie, want ek weet, God is met my, hy is met my, en wanneer jy aan die einde van jouself gekom het, en jy het al jou hulbronne en vermoens uitgeput, jy het die limiet van jou emotionele gevolge van vrees bereik, en jy het geen uit die vermoe of energie meer oor nie, dan kom jy by die punt, wat jy moet vrees, Laat gaan en laat God oorneem. Die veesheer 4 sê, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal jylle harte en jylle sinne bewaar in Christus Jesus. Owens, so draai jy laat gaan, sal jy vrede en een kalmte in jou leven ervaar, wat alle rationele menselike denke oorskry. Nou is die tyd, om daar die dinge wat jou aftakel te laat gaan, geer het oor, dit is tyd geword vir jou om op Jesus te focus, om voor te berei 
vir een geestelike aanslag, bereid jouself voor, bou jou huis op die rots, vertrou volkome op God, en laat toe dat die Heilige Geest jou lei. Hier is my laaste vier verse, Psalm 91, vers 1, en hy, wat in die skuilplek van die allerhoogste sit, sal vernacht in die skade wee van die almachtige. Hy sal door die Heere sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voelvanger, van die verderfelike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleel sal jy skuil. Sy trou is een skuld en een panzer. Amen. Loof die Heere. Kom ons bid saam. Vader, ek dank die Heere, dat ons vanochtend volkome ons vertrouwe in jy kan plaas. Dankie Heere vir die voorig wat ons het en die geleentheid wat ons net vir oogend weer het om totaal oor te gee, te laat gaan en laat God beheer neem van ons levens. Dankie daarvoor. Dis een voorig Heere. En vanochtend Heere, as daar mense is wat ook angstig is, wil ek vraag dat die dierig Heer sal ingryp en hulle rustigheid en een kalmte en een vrede sal gee. En dankie Heere, ten spuite van werkelijke bedreigings, wat ons in die gezicht staar, in die tye waar ons leef, weet ons Heere, Jy is met ons. Jy is saam met ons. En ons kan ons oe op Jy gevestig hou. En toelaat dat Jy gees ons leid. Ons dankie daarvoor, ons eer en ons loof Heere, in Jesus naam. Amen.